今天周末，你再让我睡一会儿吧。睡觉什么时候不能睡啊？少卿都等你半天了。走啊。妈，你干嘛一到三把喂让我叫你带呀你？少卿怎么是外人呢？哎，我这两天没事儿。哎，把你那黄毛衣给拆了，我想啊，给你们俩织一对围巾。没这个必要吧？天又不冷。我觉得有必要，我现在要出去打针啊！你们俩呢，就把这个毛线给缠好啊，等我回来验收啊。妈妈，阿姨放心吧，保证完成任务。阿姨也是一片好心，你自己答应的，你自己缠。我今天没空，我有约会。约会？跟谁约会？我认识吗？我干嘛要告诉你？这套装饰太琐碎，这裙子也太短了吧！哼，图案像十二指肠，颜色显黑。温医生，我问你意见了吗？我作为你的好邻居，提醒你，别去了。你衣柜里边就没有适合约会的衣服。谢谢，我今天非要找到一套合适的不可。程程，我要一套战袍，立刻，马上。靠，挺保暖呀。哎，你们俩都聊了这么多了，秉烛夜谈啊？人家都已经秉烛夜谈了，还不赶紧表白？我已经做的够明显的了。再说了，表白不得要时机？时机就不怕人捷足先登了？我不相信他真那么轻易答应别人。哦，你订的车要到了，还有半小时，快快快快快快！以我的经验，追女孩子。苏荣，你穿成这样，我不放心。你到底要去见谁？你有多年的旧相识。我也有，我现在就是去见他。是你喜欢那个人吗？是，师傅走吧。嗯、车开走的那刻，我还不知道离开他，是为了奔向他。我们之间。原来是一个美妙的闭环。那时的我小心翼翼，喜欢夏天，喜欢风，喜欢夜晚流转的霓虹，喜欢一切都能大声说，唯独喜欢他，会言不由衷。
，你盯着我干嘛？又不是我宿舍从容去约会的。温热，管管你大侄子。爱莫能助。从容说见的是旧相识，可他到底见的是谁呢？干嘛？就许你跟那个秦楚一清二楚，珠联璧合，不许我们从容有个青梅竹马呀？我已经跟他说清楚了，我喜欢的人不是秦楚。难不成是从容啊？哈哈哈。是占你的，但是从容已经跟他的小胖胖约会去了。谁？南山小学四年九班小胖胖啊。我还害怕你认不出来我呢。毕竟我这变化有点大，看你头像这么帅，我也挺担心的。不过见到本人之后，简直就是小时候的放大版，一模一样。我，我我我小时候是不是特傻一大个？那时候你整天喊饿，认识你这么久，我都没探出过你底线在哪。小时候你们吃不完东西都往我这儿塞，我这一直肉，你们功不可没。深烟忌口，我说要秉承传统，延续优良习惯。假如他们老给我取绰号，叫什么“植物粉碎机”“炖饭杂志桶”，反正是就跟吃的有关。还有这些绰号呢？嗯，我只记得他们叫你“小陀螺”。对，陀螺。他们说我是只会原地转，不会向前滚，整天追着我屁股后面嘲笑我。哎，他们可不知道，我要是追急了也是会生气的，是吗？那我整天拿伞赶着你，你岂不是恨死我了？